വെൽക്കം ടു നൈനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ റെസിപ്പി എൻ്റെ മെത്തേഡിലുള്ള ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട വേണം മൂന്ന് പച്ചമുളക് വേണം ഈ പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് ഇട്ടേക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് കീറിയിട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവ് ഇറങ്ങും എന്നാൽ ഭയങ്കര സ്പൈസി ആവുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ചില്ലിയും കൂടി കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് വേണം കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ വേണം പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണില്ല പിന്നെ ഈ മിക്സ് എന്ന് പറയണത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അത് അത് മൂന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള മിക്സാണിത് കോൺഫ്ലവർ മൈദ അരിപ്പൊടി അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല ക്രിസ്പിയാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഹാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ വിനിഗർ ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഈ പൊടികൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു മുട്ട പിന്നെ കുറച്ച് ഇതിലെ പ കുറച്ച് പകുതി കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ഡബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു പിന്നെ ജിഞ്ചർ കാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഇത് മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ ഒരു കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിനിഗർ വേണം ഇതൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഒരു വിനിഗർ ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് തൈര് വേണം തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഞാൻ ചേർക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അതൊഴിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ കോൺഫ്ലവർ മൈദ അരിപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് അത്ര നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതുകൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ആദ്യം ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാരിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ചിക്കൻ വേണം കാരണം നമ്മൾ നോൺ വെജിലേക്കൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ജേംസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കാണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യണ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാരിനേഷൻ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ എരുവ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എരുവ് ഉപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പും എല്ലാം പാകമാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടിയും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓരോരുത്തർ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്
ഈ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കനാണ് അഴുക്കവും ചോരയും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ നമ്മളൊരു ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും അല്ല ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അത്രയും കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയണതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മാരിനേഷൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് കുറച്ച് കളർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ ഫുഡ് കളർ പ്രിഫർ ചെയ്യണില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കടയിലേക്ക് പോലെ അത്രയ്ക്കും റെഡ് കളറിൽ കിട്ടും ഈ മാരിനേഷനിലേക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോർമൽ ചില്ലി പൗഡറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാരിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കളർ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മളിനി ചിക്കൻ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വേഗം പിടിക്കും ഞാൻ നോർമലി എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ തേച്ച് വയ്ക്കും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് വരുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം മുമ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ തലേ ദിവസം തൊട്ട് ഇത് ഇരിക്കണോണ്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റിട്ട് എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം കാണിച്ചു ഇനി ചിക്കൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഓരോ പീസായിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാനിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ഇട്ടേക്കണത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നല്ല ഫ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഇട്ടാൽ പുറം ഈ കോട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുറം കരിഞ്ഞിട്ട് അകം അധികം വേവൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കണത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പൂണിൽ ഓരോ പീസായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിടണം ഒരു ബൾക്കായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ വാരി ഇടരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ഈ കോട്ടിങ് ഒരു നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവൂല പിടിക്കൂല ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ പീസായിട്ട് ചിക്കൻ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മൊത്തം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും ഒരു കിലോ ചിക്കൻ മൊത്തം ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടോന്നും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറക്കിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിച്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലില്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കറി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെറുതായിട്ട് കീറി വെച്ച പച്ചമുളകില്ലേ അത് മൂന്ന് എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് എടുക്കും
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കാം അല്ലെ കെച്ചപ്പ് ഒഴിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇടാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈമിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റും ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മോൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്പൈസി ആക്കണ്ട തൊട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഒരു സെർവിംഗ് ബേക്കിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോസോ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് സോസ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെ മാറ്റം വരുത്താം അപ്പം ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കാണിച്ചത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം വേണമെങ്കിലും വരുത്താം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഞാൻ മീൻ കറി ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ട